Bonjour, donc euh, on m'a demandé de faire euh, un tuto sur, euh, sur les cheveux méchés de ce modèle là. Euh, C'est la première fois donc euh, je suis un petit peu timide et euh, voilà, bah, je vais commencer tout de suite. Euh, déjà, voilà les crayons que j'ai utilisés la première fois, donc ce sont des Prismacolor ocre jaune, c'est le numéro 942, ocre brûlé 943 et brun foncé 946. Voilà. En général, pour faire les blonds, j'utilise beaucoup l'ocre jaune. Euh, je le trouve beaucoup plus naturel qu'un euh, que jaune euh, basique. Donc, euh, toujours commencer par euh, les couleurs les plus claires, donc en l'occurrence là, l'ocre. Et on va placer grossièrement les mèches. Et je voulais en fait moi faire un, un espèce de tie and dye. Donc j'avais fait au, aussi les pointes. Pas toutes parce que sinon il y aurait eu euh, toute cette zone là euh, un petit peu trop, euh, trop jaune. Donc euh, que quelques-unes. Que quelques donc je vais vous montrer. C'est euh, fait assez grossièrement pour, pour le départ. Et euh, ensuite on, on viendra euh, peaufiner par la suite. Voilà donc je vous montre. Je suis en train de filmer avec une seule main. Donc c'est un petit peu compliqué. Parce que je suis avec un téléphone. Donc euh, voyons voir ce que ça va donner. Donc là, on a une pointe. Donc, on va faire comme ça. Tac, pour, voilà, en fait, je fais grossièrement pour que ça fasse un, un résumé. Voilà, donc ça avait coupé parce que j'avais plus assez d'espace sur mon téléphone. Donc euh, voilà, bon, bah, je continue. Donc à poser mes, mes pointes plus claires. Donc voilà, je disais, oui, si c'est fait trop, euh, trop régulier, en fait, ça fait pas un effet naturel et ça a tendance à faire euh, des bandes. Bon, ça peut être bien, hein, mais là, comme les cheveux ont beaucoup de mouvements, ça me paraît pas forcément la meilleure des solutions. Voilà, de toute façon, là, voilà, c'est vraiment euh, très grossier. Hein. Et euh, de toute façon, après, on repassera avec, donc... Euh c'est pour placer, pour savoir où ne pas mettre le marron surtout. Même on va en mettre euh, même légèrement du marron quand même. Donc, euh... Voilà, ça n'a vraiment rien de sorcier. Je vais vous montrer. C'est pas. C'est pas hyper difficile à faire en fait. Hein. Voilà, là. Il en manque un par là. Tac. Euh, voilà, on va passer par ici. Donc là, ici, on peut croire qu'il y a une pointe. Donc ici, par contre, j'appuie beaucoup moins. Et je viendrai par la suite peaufiner. Quoi. Tac, voilà. Et là, je vais poser mes mèches. Donc... Euh, on va en faire une euh, par là. Euh, oui, aussi, je les commence pas là. Bah déjà, euh, parce qu'en vrai, on commence pas les mèches euh, collées à la tête, parce que c'est pas bon pour, la, pour, le, pour le cuir chevelu, déjà, à la base. Et euh, voilà, ça fait déjà euh, beaucoup plus naturel. Donc, on les commence à peu près euh, un centimètre, euh, comme en vrai, quoi. Donc, euh, là, on peut en faire une. Voilà, après, on va croire qu'elles se font sur l'arrière, parce que cette mèche-là passe devant. Puis on peut en faire une par là aussi. Et puis, euh, bon, une par là-bas, on va aller. C'est parti. Tac. Allez, on peut faire des reflets. Donc en fait, ce dessin-là, il est bien parce qu'en plus, il y a tous les, euh, tous les mouvements qui sont déjà faits. Donc euh, il n'y a plus qu'à suivre, quoi. Voilà, là on voit bien qu'il y a une mèche qui passe devant, celle-ci elle repasse par de, devant celle-là. Là on va avoir un creux, donc euh, du foncé. Voilà, bon. Ça me paraît pas trop mal. Donc euh, pour l'instant on laisse l'ocre jaune de côté et on passe au ocre brûlé. Donc là, euh, c'est tout simple, je vais passer euh, quasiment sur la totalité sans trop appuyer. Voilà, donc... Tac. Enfin sur la totalité. Ouais. Euh, pour, sur, partout il y a du blanc quoi. Après euh, pour faire euh, fondu, on va montrer bien ici. 
Là, j'avais pas de euh, j'avais pas de couleur, donc j'y vais. Je repasse légèrement par dessus et euh, n'hésitez pas non plus à, à refaire des euh, comme des petites mèches quoi. Et vraiment, voilà, comme ça. Tac. Là, j'appuie vraiment pas. Là, par exemple, tac, il n'y a pas de couleur, on va faire comme une mèche. Tac. Ensuite, passer par ici. Voilà. Enfin, ça n'a rien de sorcier. Je pense que tout le monde, vraiment, tout le monde peut y arriver. Parce que vous voyez, je mets vraiment pas longtemps pour l'instant. C'est ap après, en fait. Après, je vais jouer avec euh, l'ocre brûlé et le, euh, et le brun foncé. Enfin, je crois que c'est le brun foncé, ouais. Ouais, le brun foncé. Tac. C'est vraiment pas évident de filmer en même temps que de dessiner. Désolée si je suis pas bien, bien cadrée parfois. De toute façon, je vais pas faire tous les cheveux. Hein. Je vais vous montrer sur, sur une petite zone. Hein. Parce que vraiment, je galère. Voilà, donc je repasse à certains endroits sur l'ocre jaune, comme ici. Voilà. Et c'est après que tout va se faire de toute façon. Voilà, donc je vais déjà vous montrer sur cette petite zone. Et après, je viendrai travailler le haut ici pour vous montrer avec les mèches. Donc maintenant je prends mon brin foncé. Voilà, 946. Et donc là, en fait, euh, partout où, euh, où les cheveux sont en dessous, je vais euh, faire euh, un petit dégradé. Donc là, on va partir en appuyant assez quand même. Et on relâche la pression doucement. Voilà. Là, on va faire comme s'il y avait un creux. Donc, quand il y a des creux, c'est foncé. Ça va permettre de mettre cette mèche-là en avant. J'évite d'aller là, trop foncé, pour qu'il y ait quand même un contraste. Voilà, de toute façon, tout se joue sur le contraste. Hein. Si, euh, là, voilà, je peux faire euh, comme une petite mèche marron. Tac. Donc là, j'y vais sans appuyer. Et j'appuie beaucoup ici. Voilà, donc là je vais reprendre mon ocre jaune, je vais repasser dans le marron et en essayant de remonter, voilà, tac, je reprends mon ocre brûlé et je fonds la couleur, voilà, je me demande si j'ai utilisé de l'ocre brûlé la première fois quand même parce que ça me paraît un peu différent mais bon, on verra, au moins j'aurais comme ça pas deux fois le même coloriage. Alors moi c'est vraiment à la fin que, que je peaufine au départ je pose vraiment juste mes zones pour avoir une idée d'ensemble tac là comme il vient en dessous je fais une petite ombre voilà là tac. ouais je me demande vraiment si c'était de l'ocre Ocre brûlé que j'ai utilisé. Bon, tant pis. Là, ça fait un peu cheveux de feu. Hein. C'est un, assez... un marron qui est assez chaud. J'avais dû utiliser un marron un petit peu moins chaud. Euh, C'est pas grave. Ça fera marron de toute façon. Après, voilà, moi j'essaye j'essaye mes, mes couleurs sur du papier à part. Et je vois ce que ça donne. Voilà. Donc vraiment, euh, c'est vraiment assez euh, grossier quand vous me voyez faire comme ça. 
Mais après j'ai l'outil magique qui va faire que ça rend 100 fois mieux. Voilà, N'hésitez pas non plus à faire des petits... Là par exemple cette pointe là, je la trouve beaucoup trop jaune. Quoi. Donc euh, je vais faire des petites mèches. Voilà, bon, j'ai déjà trois... trois petites pointes de fête. Là ça me plaît pas. Je vais repasser encore. Voilà. Et l'outil magique. Mon blender. Carandash. Donc euh, je pense qu'ils s'équivalent à peu près tous. Hein. Voilà. Et là, c'est la fête. Là, j'adore. Voilà. C'est pas non plus euh, la même qualité de papier. Parce que bah, le dernier, le premier, je l'ai fait euh, sur, mon, sur mon livre. Et là, c'est un que j'ai pu imprimer. Donc le papier n'est pas le même. Moi, je vais utiliser un papier euh, photo mat en fait. Parce que mon imprimante, elle, elle prend pas les, les autres papiers que des papiers photo. Ça fait bourrage papier, c'est un peu galère. Donc, voilà, on repasse bien comme ça. Et ça nous fait euh, des effets assez sympas. Ce petit blender, hein, j'en suis tombée amoureuse. Moi. Voilà, donc ça, ce sera pour toutes les pointes. Je ne vais pas toutes les faire parce que je pense qu'au bout d'un moment, vous allez vous lasser. Ah ouais, là, je vois, par exemple, là, ça me plaît pas. Cet endroit-là, là, c'est n'importe quoi. Donc, même si j'ai passé au blender, je repasse un petit peu pour fondre la couleur. Voilà. Tac, je vais repasser. Voilà. Donc ça, c'est pour tout ce qui est pointe. Après, ouais, après je, re, je repasse quand ça ne me plaît pas. Voilà, si vous faites toutes vos pointes comme ça, le rendu final euh, est quand même assez sympa. Donc euh, c'est sur la globalité, quoi. Parce que quand on regarde comme ça, c'est vrai que quand on voit faire, ça n'a pas l'air euh, difficile et ça ne l'est pas du tout. Mais en fait, quand toutes les, toutes les petites pointes là sont faites... Ça rend vraiment bien. Il suffit juste de suivre le trait, en fait. C'est pas très compliqué. Donc là, on va passer en haut aux mèches. Donc pareil, je reprends mon ocre brûlé et je passe doucement là où il n'y a pas de couleur. Voilà, j'hésite pas à repasser légèrement sur les mèches, mais vraiment légèrement. Là, j'ai fait euh, un bout de mèche, on va la continuer quand même, ça fera mieux. On va la remonter. Voilà. Tac. Voilà. Comme les, prismaco les prismacolores pardon, sont assez gras, enfin, si j'appuie assez sur ma mèche, en fait, même si je passe une couleur plus foncée, elle va la couleur plus foncée va à peine accrocher. C'est pour ça que euh, au départ, euh, je préfère ne pas trop appuyer. quoi. Et euh, je reviens par la suite. Tac. Voilà. Après, il faut, voilà, faut juste se décider à quelle mèche est devant, quelle mèche est derrière pour, euh, pour jouer avec euh, les contrastes. C'est tout. Voilà, tac. Tac, euh, voilà. Bon, là, elle a une grosse raie blanche. Moi, je déteste ça. J'ai l'impression de voir mes cheveux, là. Donc, euh, là, c'est les coloriages. Elles sont faites pour être belles. Donc, euh, j'enlève ça. J'aime pas voir les crânes des gens. C'est pas beau. Voilà. Donc, là, j'appuie quand même assez. Voilà. Donc, ouais, je, là, j'ai fait dans ce sens-là pour suivre... Euh, comme si elle avait du volume quoi pour suivre le mouvement du cheveu puis après tac je passe en appuyant moins je repasse même un petit peu sur mes mèches c'est pas gênant au contraire voilà après voilà j'essaye de suivre un petit peu donc là Attendez que je regarde que j'ai le téléphone devant la tête. Euh, ouais, c'est là. Avec cette ligne-là. 
cette mèche là là en fait elle passe derrière donc là je vais foncer ainsi voilà et après tac j'appuie moins là on va faire un petit dégradé tac là pareil après il ne faut pas hésiter à... à que ce soit pas parfait en fait pour que ce soit naturel parce que si vous faites des mèches trop euh, trop uniformes sans, re sans oser repasser par dessus ça fait pas naturel donc là vous voyez avec mon, mon ocre brûlé je repasse légèrement dessus quoi. tac Voilà, là, on peut dire que le cheveu prend la lumière, donc je vais pas mettre trop de couleurs. Je vais les laisser trop frotter. Voilà. Donc, de toute façon, tant que c'est pas passé au blender, moi, je trouve le résultat assez vilain. Et sur le premier, ça m'avait fait exactement pareil. C'est pour ça que j'ai passé le blender. Je le passe pas sur tous mes colos. Mais là, c'était vraiment nécessaire. Mais encore sur ce papier-là, comme le papier a moins de grains, ça fait moins l'effet euh, horrible qu'il y avait sur le premier. Voilà. Tac. Donc là, pour moi, là, il y a un creux, quoi. Donc je vais reprendre mon, mon brun foncé et je vais en mettre un petit, une petite couche. Voilà, en gros, euh, vos couleurs foncées euh, forment les creux, les couleurs claires, les reliefs. C'est un truc qui est important à savoir, ça. Voilà, donc là, je, je reforme un petit peu de mèche. Et à la fin, bah, je reprends encore mon ocre jaune et puis euh, je vais repasser même sur le marron clair pour, euh, pour que tout se mélange bien. Voilà. Là, il n'y a pas assez de couleurs. Je vais repasser du de l'ocre brûlé. Tac. Voilà. Le principal, c'est juste de suivre, suivre le mouvement du cheveu. Quoi. Tac. Voilà, voilà, je reprends encore mon foncé. Oui, je sais, j'arrête pas, mais c'est comme ça que ça marche, hein. en faisant des couches successives. J'aime pas, ça s'arrête trop net, donc on va repasser. Voilà, voilà en gros là, bah, j'ai l'impression que les cheveux sont encore plus méchés que la première fois, donc euh, c'est pas plus mal. Hein. Euh, bah voilà, euh, accessoire magique, le blender, et on va voir ce que ça donne. Donc, euh, voilà, je repasse. Alors là, je me casse pas la tête à me dire euh, non, je vais d'abord passer sur clair, ensuite sur le foncé. Je passe vraiment. Vous voyez vraiment partout, comme ça justement ça va fondre bien toutes mes couleurs. Tac. Tac. Voilà. Et c'est ce qui va permettre de faire naturel et de bien tout fondre. Bon, ce papier, il est vraiment pas terrible quand même. Voilà, en gros, moi ce que je peux vous dire, 
c'est que juste pour un résultat naturel, faut y aller à l'arrache, quoi. Faut se lâcher. Regardez la différence là. On voit que là, c'est pas passé. Là, c'est passé au blender. C'est quand même hallucinant. Ce blender, la raviveur d'éclat. <rire> Oh, par contre, ah oui, euh, là je fais par petites zones. Le blender, euh, surtout, euh, évitez de dépasser. Hein. C'est tellement gras que euh, après vous ne pourrez plus, euh, plus trop repasser de la, de la couleur par-dessus. Donc euh, faites attention. Quoi. Il vaut mieux à la limite euh, le faire tout à la fin ou, euh, ou vraiment s'appliquer pour ne pas dépasser. Quoi. Tac. Donc voilà ce que ça donne. Euh, ouais, donc c'est définitivement pas l'ocre brûlée que j'ai utilisé parce que là on dirait qu'elle a des mèches miel et des mèches rouges. Et le premier ça faisait pas ça. Mais bon, c'est pas grave. C'est sympa aussi. Vous avez vu euh, le processus pour le faire. Donc, euh, donc voilà, le tout c'est juste de suivre le cheveu, de ne pas se prendre la tête, de bien placer ses couleurs foncées pour donner euh, le relief aux bons endroits. Donc euh, de toute façon, en gros, le foncé, moi je le mets toujours euh, aux racines. Euh, et là où il y a les creux donc euh, par exemple ici voilà voilà et puis par mèche pour, pour que ça fasse naturel voilà voilà bon bah c'est fini et puis euh, bah, merci de votre attention bisous bisous